，今天来西安旅游的人们，都会去游览保存完好的古城墙。这是中国最诱人的景观之一。但很多人也许不知道，其实这些砖块只有六百多年的历史。古老的千年都城是在城墙外的西北方向。公元前二百零二年，西汉帝国的开国皇帝刘邦，把新的都城建立在渭河南岸，取名长安，意思是永远安定。几百年后，长安又成为唐朝的都城。公元九世纪，它的繁荣到达顶峰，是当时世界上最大最雄伟的城市之一。如今，地面上古长安城的遗迹已经不多见了。考古挖掘的成果，只能依稀描绘出古城当年的身影。这个荒凉的大土堆，在两千多年前，曾经承载着一座巨大而辉煌的宫殿，叫未央宫。它是西汉皇帝的住处。景帝曾在这里生活过。皇帝的宫殿是什么样的？里面拥有多少奇珍异宝？这些问题很难回答。光阴流逝，改变了地面的风貌。面对这片土堆，我们无法施展自己的想象。但是，往往在神秘的地下墓穴里。保存住了一部分远去的岁月。封土堆隐藏着的地宫，应该象征着皇帝的寝宫。如果地宫没有遭到破坏，那么我们也许真有机会目睹传奇的古代宫殿，以及那位曾经统治中国的皇帝。应该说，地宫的基本形状还在。但是这个在汉景帝陵墓里边呃，布局怎么样？因为没有发掘，嗯、呃，不清楚。可是据我们知道的是，在历史上有记载，在西汉末年，这个起义军呢、啊，农民军打到关中以后啊，这个曾经把这些汉家陵墓都给挖开了，这是出自一种这个仇恨的心理，一种复仇的心理。两千多年来，自然界的风雨雷电没能摧毁人类的劳作，但历史的变故却带来了更多的灾难。封土堆下的地宫，也许已经早就面目全非，它会是什么景象呢？这个谜团一时还不会有答案。幸运的是，就在地陵封土堆的附近。考古队又发现了九十座呈放射状分布的地下坑穴，它们也一样是主墓的附属墓葬，属于从葬坑的性质。不过，这些从葬坑和地陵外围代表军队的从葬坑不同，它们距离地陵很近，有些还重叠在封土堆下面，其象征意义十分明确，是代表着皇宫里的机构和设施。考古学家挖掘了其中的十一座坑穴，出土了丰富的文物。这两个裸体的陶俑让人们吃了一惊。他们与别的裸体陶俑最大的不同，是没有阴囊。但这不是工匠的粗心，而是刻意表现的。他们算得上是中国最早的太监形象。为了保证皇家血统的纯正，皇宫里不能出现第二个男人
，除了太监，皇帝的日常生活主要靠宫女来服侍。当年，他们身上也穿着艳丽的衣服。在人们的想象中，皇宫的生活富足奢侈，应有尽有。不过，两千多年前的富有概念和现代却有很大的不同。九十二米长的十三号从葬坑就是皇帝的仓库。偏西的一个库房里，放着两辆圆大的车马。彩绘的木马和彩绘的木车，装饰着鎏金的铜饰品。这是供皇帝出行的豪华车马。再往西端，紧靠着的是一个很大的生活用品库，出土了大量的彩绘陶仓，它们高达一米多，每排三十多个。一共有九十多件，里面盛满了加工成面状的食品。在古代，粮食意味着最宝贵的财富，普通的平民经常为食物匮乏而烦恼。皇帝当然不用为此苦恼，他不仅有吃不完的粮食。还有大量的肉类食品。十三号坑里埋葬着近两千件动物陶俑，包括二百三十一件彩绘桃山羊，三十三头桃绵羊，四百五十六只颜色各异的桃狗和一些小乳猪，以及公鸡和母鸡。就像家里的电冰箱一样，像当时汉代的食品库一样。啊，一层羊肉，一层猪肉，一层狗肉，啊，做的都非常精美，非常漂亮。这个呢，就相当于代表着的景帝时候汉代宫廷里面的肉食品库。所有动物都雕刻的惟妙惟肖，手法简洁，线条流畅。动物中还站立着饲养动物的侍者，只不过是象征性的皇帝仓库。就花去人们这么大的心血，那么，在那些还没有露出面目的从葬坑里，还隐藏了多少财富呢？为了让人们尽早的欣赏杨陵的宝藏，汉阳陵考古陈列馆已经在1999年建成开放。博物馆的外形设计简洁而前卫，内观更是别具匠心。即使在寒冷的冬天，仍然有不少游客来这里参观。考古陈列馆的设计理念。试图更好的和古迹融合起来，但是，即使有再先进的科技手段，两千多年前的景象已经不可能完全复原了。今天的这片陵区里显得有些空荡荡的，除了赫然挺立的封土堆外，很多地方都变成了荒地或者农民的耕地。那么，公元前二世纪时，这里又是一番什么样的景象呢？经过多年的调查挖掘，考古学家终于弄清了杨陵的基本形制。整个陵区呈不规则的长方形，东西长十公里，南北宽一到三公里。帝陵和后陵各自形成一座封闭式的庭院。庭院的四周筑有方形的围墙，在东西南北四个方位各辟一道门，它们叫做阙门。阙呢，象征着唯我独尊的皇家意识啊。就说，原来史书有的记载，就说每当他的城下
要到宫廷里面给皇帝汇报什么事的时候，他首先到阙门外边。这个“阙”呢，阙门的“阙”和缺点错误那个“阙”是相通的。他首先都要想，我自己有什么缺点没有？想自己要到这儿以后，咱要在这停住，想一想，啊，或者是相通的。他的功能呢，就说，就是其上可居，上面可以住人，另外还可以登高望远，守护这个陵园。如今，所有的阙门都只遗留下两个相对的土堆。当年，他们又是什么形象呢？考古队对帝陵南部的阙门遗址进行了清理挖掘，在现场，他们发现了许多柱洞。当时，上面曾经有巨大的木柱，支撑起庞大的建筑。这些规则排列的鹅卵石叫散水，目的是不让雨水破坏地面，位置就在屋檐的下面。考古队还清理出了几级台阶，这说明当年的建筑是楼阁式的，十分高大。残留的木炭痕迹说明。这里曾燃起过熊熊大火，而大量堆积的碎瓦片，则是建筑倒塌的证据。清理堆积物的最大成果是复原了相当多的瓦当，瓦当是用来保护木船头的，同时也是建筑装饰。这些瓦当上刻着流畅的云纹，模仿天上的流云，还有不少文字瓦当。上面写着“长乐未央，千秋万岁”等吉祥的话。所有零星的考古学证据综合起来，便勾勒出了当年的阙门形象。现在咱们大家看见的是说，哎呀，有的人说说，哎呀，一一一大堆土，但其实呢，它是两千一百四十三年以前，当时的汉代人。一点一点，慢慢的，用夯层一层一层搭起来的，一个夯土台基，上面盖的房子，啊，很宏观的一很规模很宏大的一座建筑。考古工作完成后，人们在南阙门的遗址外面修建了一座复原的大型建筑，试图重现汉代皇室曾经的威严。这座阙门的阙台东西长一百三十一米，南北深二十五点五米。阙台的屋顶高耸着极瘦，屋檐装饰着漂亮的瓦当，整个建筑呈现出庄重而典雅的风格，像宫廷的卫士一样护卫着皇帝的死后宫殿。皇帝是那个时代所有人的中心，死后也不会寂寞。杨陵陵区的东部是陪葬墓区，里面埋葬着朝廷的重臣和显赫的贵族，他们像生前一样，不远不近的环绕在皇帝身旁。根据探测，这里起码有一万多座墓葬。考古队对部分墓葬进行了挖掘，虽然相当一部分陪葬墓已被盗墓贼破坏，但残留的文物还是为我们描述了当年贵族生活的状态。这个规模严整的地下队伍，包括二百多头动物陶俑和二百多件人物陶俑，以及几百件生活用具。他们出土于一个贵族陪葬墓的从葬坑。墓主人的身份还没有确定，一定是地位相当高的大臣。
各种陶器和铜器，展现了古代日常生活的各个方面。做饭用的灶台，装水和酒的容器，储存粮食的陶仓，都是人们生前依赖的用品，自然要带到死后的世界去。这种铜器是用来装酒的，可能是主人生前用过的。上面刻有文字说，这是班易家的铜方，能装十斗酒，重三十五斤，是自家的第二号作坊制作的。这是一种古代的炊具，下面的罐子里装水，上面的放食物，加热就可以蒸熟食物。他的主人可能是一个地位很高的侯爵或者公主。这些兵器上的装饰物也是铜制的，虽然东西不大，但手工精致，造型夸张，也是难得的艺术品。王公贵族们奢华的生活，少不了大量的奴仆伺候。他是一个管理日常事务的家臣，神态小心翼翼，装扮的整齐洁净，低眉顺目，一副谦恭卑微的样子。女仆也一样表现出温顺的神情，但姿态却要活泼得多。他在等候主人的召唤，他在专心的抚琴，他甩开长袖，快乐的舞蹈。这些女子地位不高，大多是侍女或乐妓，但当年的工匠赋予了她们最美丽的面容。他们身材窈窕，眉毛细长，大大的眼睛，面庞丰满。黑色的长发简单的拢在脑后，在底部挽一个结。彩色的绘画细致而真实的表现了他们的服饰和装扮。他们几乎没有佩戴任何首饰。宽松的长裙从腰部紧缩，在底下散成喇叭状。恰到好处的勾勒出女性秀美的身材。外套并不华丽，只在领口和袖口有些装饰。这个在汉代有个名词叫“扁柱檐”，就是这个这个衣服的檐上，它是专门形成一种花瓣哎，绣灰的，长裙拖地啊，站在那儿，或者走起来。这个有种飘逸凌空的感觉，啊，非常漂亮，啊，这样也是反到了汉代这个呃这个宫廷啊，这个上层妇女啊，这个穿着打扮非常讲究，非常讲究美。所有这一切，为我们描绘出一幅幅古代的生活图景。随着考古工作的逐步深入，人们对远去的时代有了新的认识，祖先的所思所想渐渐变得可以理解。汉阳陵的发掘仍在继续，等待出土的还有曾经被锁在深宫之内的故事。《华夏传奇》继续播出，《王陵珍宝》。在古代中国，皇帝陵墓是至高皇权的象征，一切都要按照皇帝生前享用的仪式，严格的布局和装饰。在阳陵十几平方公里的土地上
，完整的铺展了昔日皇宫的景象。在皇帝陵墓的北侧，有一座陪葬墓最为显眼。它的主人叫骊姬，是景帝最宠爱的妃子。景帝曾把他的儿子封为太子，还准备封他为皇后。然而不久之后，另一个女人出现了，她就是杨陵的另一个主人。王皇后，王皇后出身民间，曾经嫁给一个小贵族，生了一个女儿。当她的母亲得知宫廷选美，便让女儿离开丈夫和孩子，到宫廷里做一名宫女。美貌而富有心计的王姑娘，通过一系列斗争，最终得到了皇帝的信任，成为皇后。他的儿子被封为太子。失宠的骊姬被打入冷宫，孤独而痛苦的死去。任何时代，女人总是故事里不可缺少的主角，但如今我们能看到的，只是同样长满衰草的坟堆。在考古队进驻杨陵陵区前，民间对陵墓有自己的看法和猜想。在地陵的东南方，有这样一块奇怪的石头，当地人叫它“罗晶石”，意思是罗盘一样的石头。这里是整个陵区的最高点，罗晶石又高出周围地面五米多。这块石头是干什么用的？它为什么要放在最显眼的地方？在考古挖掘之前，人们曾以为，罗晶石是修建杨陵时用来标定水平、测量高度和标示方位的。但是，一九九八年初步钻探的结果却对这种看法提出了疑问。考古学家基本确定。这里是一个正方形的建筑遗址，外围一圈有壕沟，壕沟的正中心有四座气派的大门。大量出土的砖瓦证实了探掘结果，一些地面的铺地砖完好的保存着，上面刻有漂亮的图案，组合起来。形成流畅严整的线条，很像今天的豪华地砖。在大量的瓦当中，还发现了一块长度超过一米多的巨型铜瓦，说明当年的建筑气势恢宏，规模远远超过南阙门，可能是用来祭祀的礼制性建筑。这些证据加深了关于罗京石的疑问：它到底是不是用来确定方位的？如果不是，那又是做什么用的呢？依据发掘的、发掘出来的考古材料证明，它不能叫罗京石了，它只能是这一座中心建筑的中心柱。按照现在的圆柱洞排列的话，应该有一百六十九个圆形柱子，啊，是一个很大的宫殿或者宗庙。从整个面积来看，总面积要一百零三点几亩，啊，规模非常非常大。光这一组啊，就几千平方米。像这样的礼制性建筑遗址呢，在全国陵园里面是首次发现。罗京石遗址的考古发掘仍旧在继续。两千多年前，人们曾花了二十八年的时间修建杨陵，而在今天，十多年的考古发掘只展现了杨陵的一小部分面貌。未来的岁月里。
我们究竟还需要多少时间，才能完整的看到皇帝的地下宫殿呢？”